como se dá uma dominação psicológica. Foi lendo uma história em seu blog, Proximidade, que me veio essa curiosidade, pois acredito que somente através desse domínio é que um ser pode gozar quando o seu dominador lhe ordena. Achei incrível e perturbador. Quando esse envolvimento se acaba, é, se é que posso dizer dessa forma, o que faz o psico, com o psicológico desse ser? Espero ter sabido fazer a pergunta de forma coberta, correta. Beijos. Obrigado. Rosana, eu deixei essa pergunta para o final porque ela é uma pergunta muito boa. Entendeu? Eu acho que tem mais uma pergunta ali. Eu não sei se eu consigo encaixar, mas vamos falar sobre essa pergunta aqui como uma das últimas. É, deixa, é, é importante entender uma coisa. Às vezes eu escuto umas falácias assim, muito boas, muito, muito interessantes, tipo, eu sou dominador psicológico. Eu não sei se o indivíduo fala isso para parecer inteligente. Né? Ou se ele, de verdade, ele não é muito forte fisicamente, então ele não tem muita pegada, então ele joga para o psicológico para dizer que ele é meio vagabundo e não gosta de fazer esforço físico. Eu não sei qual é a pegada. O, o porquê que fala que é dominador psicológico? Ah, eu sou o perito em dominação psicológica, minha preferência... Alô? Só tem dominação psicológica, cara? Não te falaram, não? Meu, isso, é, isso nem é base do BDSM, isso é lógica pura, é dois mais dois, cara. Dominação física é ilegal. Se você, a pessoa não quiser o que está acontecendo, se, ela, se você não controlou ela na mente para ela fazer o que você quer, é lei Maria da Penha, cara, você vai para cadeia. 99% do que acontece no BDSM, se não for consensual, é cana. Muita coisa que acontece no baunilha quando não é consensual também é cana. Tenta praticar um sexizinho normal com alguém que não esteja afim para ver se tu não vai em cana, meu. Né? E olha, se, geralmente se você vai para cadeia, o povo lá também não gosta de gente que faz coisa que, que não foi feita de forma consensual. Aí, você, aí acabam não sendo consensuais com você. E vão fazer você com você o que você fez lá fora. Ou coisa pior. Mas vão depilar você todinho antes. Relaxa. Hum. Agora se vão usar um creminho, não sei. Então, querida, a primeira, a primeira questão é, só tem dominação psicológica. Ponto. Ponto. Só tem. Não existe. Ah, eu sou... Porque aí fala assim, eu sou DS. Porque DS é dominação psicológica. Cara, DS é dominação barra submissão. E dominação só é psicológica. Só tem na cabeça da gente. Não tem, não tem outro lugar. Esse papo, o resto é papo furado. É só para é, é, é aquele enchimento de linguiça para fazer parecer mais inteligente. Corra! Corra do dominador psicológico, menina. <risos> Todos são, pelo amor de Deus. Tem que ter. Você tem que, você tem que ter um grau de convencimento, um grau de merecimento para fazer, fazer a pessoa fazer o que você quer. E não é hipnose, não. Isso é consciente. Então, querida, querida Osana, você fazer as pessoas sentirem prazer, mesmo à distância, só com uma voz no ouvido, isso tudo é condicionamento, é treinamento, é tempo. Agora, o, tudo, o amor é psicológico, tudo é na cabeça. Você não vê que às vezes quando uma relação acaba, quando uma relação colapsa, a pessoa não fica destruída? Uma relação normal, baunilha, casamento, namoro, noivado, coisas do gênero. A pessoa se acaba ali. Ela fica destruída. O que aconteceu com o psicológico de uma mulher ou de um homem tremendamente apaixonado que é abandonado? Essas pessoas elas são parte umas das outras e elas, quando elas saem, elas deixam um buraco gigantesco. Tem gente que não lida bem com esse buraco. Entendeu? As pessoas mais primitivas vão, querem acabar. Você não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém. Vai lá e mata. Então, é complicado isso. Tem que, tem que, ter, tem que, ter, tem que saber exatamente a dose e os riscos. Se numa relação de amor normal, isso já é complicado. Numa relação comum, isso já é complicado. Onde só tem amor e parceria. Uma relação BDSM, onde existe algo que eu chamo, que é uma, eu chamo de elo BDSM, é uma coisa que tem amor, 
paixão, só que tudo em fluxo, sem barreiras, sem limites, sem nada represado. É tudo corrente, tudo muito rápido. Por quê? Porque existe uma coisa de, 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 de entrega, uma coisa de confiança que você não, de, que não tem num, num, numa relação baunilha. Não existe como ter. Você está entregando seu corpo, sua, 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 você, parte que se submete, está entregando a sua integridade física e psicológica na mão de outro ser. É lógico que você... Ah, mas é outra coisa interessante. Eu ouvi falar que dominadores não se apaixonam. Mentira! Os dominadores amam cada uma das suas posses de forma brutal. Ah, não é possível se amar mais de... Mentira! Como é que é aquela mãe que tem quatro filhos, que ela ama todos eles? Ah, não é igual? Claro que não é igual. Cada uma tem o seu amor. Cada filho tem o seu amor, cada amigo tem o seu amor e cada posse tem o seu amor. Amor maior que um... Na minha, em minha singela opinião, muito mais forte do que o amor de uma relação baunilha. Porque é em fluxo. Isso forma uma, uma pressão gravitacional, uma, uma, um, peso, um peso gravitacional tal que as pessoas ainda tendem a ficar circulando. Tem gente que não se desprende. Lida muito mal com a rejeição. Quando a relação acaba, ela termina. E pode ser dos dois lados. Por quê? Porque as pessoas se juntam por interesses comuns. As pessoas se juntam porque tem a ver. Então, no BDSM, elas se juntam porque elas se complementam de forma oposta. São opostos complementares. Se juntam, se conectam e se suprem um do outro sem equilíbrio, porque são coisa, um se alimenta de uma coisa diferente do, do outro. Certo? Só que acontece que isso pode variar ao longo do tempo. Uma pessoa, um, do, um submisso, pode avançar na evolução e o seu dominante pode não suprir mais suas necessidades, e vice-versa. E nessa hora, o, a relação acaba. E se não acabou por isso, uma pode morrer antes, porque a, relação, a vida é finita. E você tem que seguir em frente, ou porque morreu, ou porque a relação acabou. E esse, esse, o psicológico de cada um é de cada um, porque as pessoas lidam com as perdas de forma diferente. Entendeu, Zena? Agora, o que acontece é, o tombo das relações BDSM tende a ser muito maior, porque da mesma forma que você tem grandes ganhos nas relações BDSM, grandes ganhos de intensidade, de prazer, de profundidade, é tudo muito louco também, quando a montanha-russa quebra e você cai, o tombo é feio.